ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டரில் இருந்து ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் இந்த காம்பவுண்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் குரூப் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் ஃபாஸ்ஃபரஸோட காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அதில் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் ஃபாஸ்ஃபரஸோட ஹேலைட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபாஸ்ஃபரஸோட ஹேலைட்ஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹேலைட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஃபார்ம்ஸாக இருக்குது ஒன்று வந்து PX3, த்ரீ இன்னொன்று வந்து PX5. இந்த PCL3 த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா பிஎக்ஸ் த்ரீ ஃபார்மில் வரும் இது ஒரு கலர்லெஸ் ஆயிலி லிக்விட் இந்த சப்ஸ்டன்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் சொல்கிறப்ப ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் ஒயிட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இன் டூ வேஸ் ஓகே ஒயிட் ஃபாஸ்ஃபரஸில் இருந்து ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைடை ரெண்டு வேஸில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேயில் ஹீட்டட் ஒயிட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் மேலே ட்ரை குளோரினை பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் ஒயிட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் கேன் ஆல்சோ பி ட்ரீட்டட் வித் தயோனில் குளோரைட் அதாவது எஸ்ஓசிஎல் டூ இது செகண்ட் மெத்தட் அப்போவும் நமக்கு ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடுக்கான ஈக்குவேஷன் வென் ஒயிட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ட்ரை குளோரின் அப்போ ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரை குளோரைட் கிடைக்குது இதுக்கான இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணும் இங்கே பி ஃபோர் ஸோ இங்கே ஃபோர் போடுறோம் அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் குளோரின் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே சிக்ஸ் போடுறோம் ஓகே இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் P4 is treated with thionyl chloride. அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது அது கூட சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது அது கூட எஸ் டூ சி எல் டூ ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து ஃபோர் போடுறோம் ஓகே ஐம் சாரி ஃபோர் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து ஃபோர் போடுறோம் இப்போ வந்து மற்ற ஆட்டம்ஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சிஜன் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஆட் ஈவன் இந்த ப்ராப்ளம் வருது இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் இருக்குது வேறஸ் இங்கே வந்து டூ இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் ஆட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஈவன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா இங்கே டூ போட்டுருங்க அப்போ டூ டு சார் ஃபோர் ஆகிடும் இது ஒன்று ஒரு சல்ஃபர் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் தான் இருக்கு இப்போ ஆக்சிஜனை வந்து குளோரினை பார்ப்போம் ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லா இது டூ டூ சார் ஃபோரா டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இங்கே எயிட் போட்டோம்னா குளோரின் பேலன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா இங்கே டூ போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர் போட்டோம்னா இது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இது ஒரு டூ டூ சார் ஃபோர் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் இருக்கு எயிட் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு குளோரின் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இங்கேயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் குளோரின் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது ஒரு கலர்லெஸ் ஆயிலி லிக்விட் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சர் கூடையோ ஆர் கோல்டு வாட்டர் கூடையோ ட்ரீட் பண்ணுறப்ப ஆர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மாய்ச்சர் இட் கெட்ஸ் ஐட்ரலைஸ்டு டு ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆசிட் அப்போ பிசிஎல் த்ரீ ஃபாஸ்ஃபரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் இது மாய்ச்சர் ஆர் கோல்டு வாட்டர் ப்ரெசன்ஸில் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆசிட் அதோட ஃபார்முலா ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆசிட்னா ஃபார்முலா தெரியணும் இன் அடிஷன் டு திஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஓகே இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே த்ரீ சிஎல் இருக்கு ஸோ இங்கே த்ரீ போடுறோம் அப்போ ஹெச் வந்து த்ரீ ஆயிடுச்சு இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ டூ சார் ஹெச் வந்து சிக்ஸ் ஹெச் ஆகிடும் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓ த்ரீ ஓ ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கு ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் நடக்குது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த ஃபாஸ்ஃபரஸில் இருக்கக்கூடிய வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட கோஆர்டினேட் ஆகி இந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது ஒரு ஒரு தடவை கோஆர்டினேட்
டாட் வச்சு ஹெச் டூ ஓ போட்டிங்கன்னா இதுதான் ஹைட்ரேட்டட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன சொன்னேன் இதை மாதிரி கோஆடினேட் ஆன பிறகு அங்கேருந்து ஒரு ஹெச்சிஎல் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆகும் அப்போ ஹெச்சிஎல் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா இதிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கேருந்து ஒரு சிஎல்லும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் இங்கே தனியாக போட்டுட்டேன் இப்போ இங்கே என்ன மீதி இருக்குன்னு பாருங்கள் பி இருக்கா சிஎல் த்ரீயில் ஒரு சிஎல் போயிடுச்சு ஸோ மிச்சம் சிஎல் டூ இங்கே ஓஹெச் இருக்கும் ஒரு ஹெச் போயிடுச்சு மிச்சம் ஓஹெச் ஸோ ஓஹெச் ஸோ இதை தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஓஹெச்சை முன்னாடி போட்டு ஓஹெச் சிஎல் டூ ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்போ த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் நடக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ கிடைச்ச இதை எடுத்து எழுதிப்போம் ஸோ பி ஓஹெச் சிஎல் டூ இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஹெச் முன்னாடி போட்டு எழுதுகிறோம் ஹெச் ஓகே அடுத்தது பி எத்தனைவோ இருக்கு ஓ சிஎல் டூ ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ஃபார்முலாவை எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் பாருங்கள் ஹெச் பிஓ சிஎல் டூ இது கூட திரும்ப அடுத்த வாட்டர் மாலிக்யூல் கோஆடினேட் ஆகும் ஸோ செகண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூல் கோஆடினேட் ஆகிறப்ப இதில் இருக்க அதாவது இதில் இருக்க ஒரு ஹெச்சும் இதில் இருக்க ஒரு சிஎலும் ரிமூவ் ஆகிடும் என்னவா ரிமூவ் ஆகிடும் ஹெச்சிஎலாக ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஹெச் இருக்கா பி ஹெச் வந்து இங்கே ஒரு ஹெச் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஹெச்சு இந்த ஹெச்சு டூ ஹெச் டூ ஓகே பி இந்த ஓ இந்த ஓ ஓ டூ ஏன்னா இதிலேருந்து ஒரு ஹெச் மட்டும் தான் போயிருக்கு மிச்சம் ஓஹெச் இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த ஹெச் தான் இது கூட சேர்த்துட்டேன் பி ஓ வந்து டூ அடுத்தது சிஎல் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பு அதில் இப் இந்த ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து முன்னாடி போடணும் ஸோ ஹெச் டூ பிஓ டூ சிஎல் திரும்ப தேர்ட் மாலிக்யூல் ஸோ ஃபஸ்ட் மாலிக்யூல் இங்கே கோஆடினேட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூல் இங்கே கோஆடினேட் ஆயிடுச்சு இப்போ தேர்ட் மாலிக்யூல் ஹெச் டூ ஓ கோஆடினேட் ஆகிட்டு அகெயின் இங்கே இருக்க ஒரு ஹெச்சும் இந்த சிஎலும் போயிடும் அப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் ஓகே மிச்சம் என்ன இருக்குது இந்த ஹெச் இந்த ஹெச் கூட சேர்ந்துடும் ஹெச் த்ரீ ஒரு பி இருக்குது பி இங்கே ரெண்டு ஓ இருக்குது இங்கே ஒரு ஓ இருக்குது பி ஓ த்ரீ ஸோ இது தான் தேர்ட் ஸ்டெப் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பும் சேர்ந்து தான் இந்த ரியாக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த நெட் ரியாக்ஷன் நீங்கள் நெட் ரியாக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒன் டூ த்ரீயை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கேன்சல் ஆகிடும் இது கேன்சல் ஆகிடும் அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ இது மூணு மட்டும் ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த இந்த ஹெச் டூ ஓ இருக்கும் இதுதான் இது இல்லையா இது ரெண்டு ஒன்று ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன இருக்குது பிசிஎல் த்ரீ இருக்கா ஸோ அந்த பிசிஎல் த்ரீ தான் இது ஓகே ஹெச் டூ ஓ பாருங்கள் ஒன் இங்கே ஒரு ஒன் டூ இங்கே ஒரு ஒன் த்ரீ ஸோ த்ரீ ஹெச் டூ ஓ ஹெச் த்ரீ பி இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ தான் இது ஹெச்சிஎல் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹெச்சிஎல் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் இதுவும் தான் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஹெச்சிஎல் செகண்ட் ஹெச்சிஎல் தேர்ட் ஹெச்சிஎல் ஸோ த்ரீ ஹெச்சிஎல் ஓகே ஃபாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் ஓஹெச் குரூப் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஎச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் பாருங்கள் ஓஹெச் இருக்குது அதே மாதிரி சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் ஓகே இங்கேயும் ஓஹெச் இருக்குது ஆர் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஓ ஓஹெச் ஓகே ஸோ என்ன ஆகுனா பிசிஎல் த்ரீயை இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இந்த ஓஹெச் குரூப் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக பிசிஎல் த்ரீயில் இருக்க ஒரு சிஎல் குரூப் வந்துடும் ஸோ இங்கே என்ன ப்ராடக்ட் வரும்னா நான் சொன்னேன் இந்த ஓஹெச் போயிடும் இந்த ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த சிஎல் வந்துடும் ஓகே அப்போது என்ன ப்ராடக்ட் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் இங்கே இந்த ஓஹெச் போயிடும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் இங்கே இது போயிடும் ஸோ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஓ சிஎல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது கூட என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்பரஸ் ஆசிட் H3PO3, ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இங்கேயும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இங்கேயும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு சிஎல் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம த்ரீ போட்டோம்னா
மூணுத்துலேயுமே த்ரீ போடுறோம் இப்போ இங்கேருந்து மூணு ஹெச் ரைட்டாக அந்த மூணு ஹெச் இது மூணு ஒரு பி அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஓ மூணு ஹெச் ஒரு பி இருக்கும் அதுதான் இது மூணு ஹெச் மூணு ஓ ஒரு பி அது ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீயா அதே மாதிரி இங்கேயும் தான் புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிசிஎல் த்ரீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்பரஸ் இஸ் பாண்டட் டு த்ரீ குளோரின் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இதுக்கிட்ட வந்து ஃபைவ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு குளோரின் ஆட்டம் கூட பாண்ட் பண்ணுறதுக்காக மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கிட்ட கொடுத்துருக்கும் ஸோ எக்ஸஸாக இதுக்கிட்ட ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்படி இருக்கும் அண்ட் இங்கேயும் ஃபாஸ்பரஸ் இன் ஃபாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் இஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஒரு பாண்ட் பேர் இருக்கு பாண்ட் பேர் ஒன்னு இருக்கு சாரி லோன் பேர் ஒன்னு இருக்கு ஓகே இது லோன் பேர் பாண்டுனா பாண்ட் பேர்னா பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இது மூணு பாண்ட் இருக்கு ஸோ பாண்ட் பேர் இஸ் த்ரீ இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரியா இருக்கு வெரஸ் இந்த பாண்ட் லெங்க் ஃபாஸ்பரஸ் குளோரின் பாண்ட் லெங்க் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஃபோர் பிகோமீட்டரா இருக்கு ஸோ த ஷேப் ஆஃப் பிசிஎல் த்ரீ இஸ் பிராமிடல் ஷேப் அண்ட் கடைசியா யூசஸ் யூசஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைட் இதோட பெஸ்ட் யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா It is a chlorinating agent. Chlorinating agent. And second, it is used in the preparation of H3PO3. Okay. Phosphorus acid prepare for this. This phosphorus trichloride is used. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஃபாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் ஈக்குவேஷன்ஸில் வெரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது அந்த ஹைட்ராலிசிஸ்க்கு தான் ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது யூசஸும் சிம் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சரும் சிம்பிள் எவ்ரி திங் இஸ் சிம்பிள் இன் ஃபாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்